மேடையை அலங்கரிக்கின்ற பட்டிமன்ற அறிஞர் பெருமக்களே ஊடகம் சார்ந்த அன்பர்களே இந்த கன மழையிலும் இந்த அரங்கிலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அருமைக்குரிய தமிழ் சொந்தங்களே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை முடிவு தெரிவித்துள்ளேன் எங்க கண்ணுக்கு எல்லாம் ஒண்ணு மழை தெரியுது ரெண்டாவது கேமரா தெரியுது இந்த அளவுக்கு கேமராக்களை வச்சு நினைக்கிறது சென்னை புத்தக கண்காட்சியில மட்டும்தான் நினைக்கிறேன் அதோடு சேர்த்து நீங்க மழையையும் கூட்டிட்டு வந்துட்டீங்க மழை என்றாலே ஒரு பதட்டம் ஒரு நெருக்கடி வந்து விடுகிறது ஆனால் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது இந்த மழையிலும் இத்தனை பேர் இந்த புத்தக கண்காட்சியில் வந்து இருக்கிறார்கள் என்றால் சென்னை மக்களை எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தரும் எங்க ஊர்ல எல்லாம் உங்க மகம் இருந்த காசு கொடுத்து கொடுத்தாலும் வர மாட்டோம் இன்றைக்கு தமிழறிஞர் தாகமன் பாப்பையா அவர்கள் வர இயலவில்லை என்பதால் நல்ல பேர் அவர் வரல வந்திருந்தா இந்த மனைய நனைஞ்சு இருப்பாரு நாங்க எல்லாரும் இந்த வாசல்ல இருந்து உள்ள வர்றதுக்கே போதும் போதும் ஆயிடுச்சு இப்ப பயம் எல்லாம் எப்படி வீட்டுக்கு போறது இந்த மழை விட்டு எப்ப கிளம்பி எப்படி போறது அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்கு நீங்க யாரும் யோசிக்க வேண்டாம் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்க மாட்டோம் எது சீக்கிரம் இந்த பட்டிமன்றத்தை நிறைவு செய்து விடுவோம் என்ற உத்தரவாதம் மழை விட நம்ம போற மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக இப்படி விடிய மழை பெஞ்சா பேசுவோம் நினைக்கிறாங்க ஏன்னா உங்க ஊர்ல மழை எப்ப தொடங்கு கொஞ்சம் அந்த மைக்க அனுப்பிடுங்க எப்ப முடியும் எப்ப தொடங்கும் யாருக்கு தெரியாது ஏற்கனவே டிசம்பர் நாலு அஞ்சு பெய்த மழை இந்த ஊரை வந்து மிதக்க விட்டது இது அந்த அளவுக்கு இல்லை இருந்தாலும் நெருக்கடிகளை பொறுத்து கொண்டு வாசிக்கிற ஆர்வத்தோடு வாங்க வந்திருக்கிற சென்னை மக்களை மீண்டும் ஒருவரை நான் மனதார வாழ்த்துகிறேன் எல்லா ஸ்டாலையும் நிற்கிறாங்க நிறைய பேர் வெளியே போக முடியாமல் நிற்கிறாங்க வாங்கின புத்தகம் அணைஞ்சிருந்தேன்ற கவலையில நிற்கிறாங்க அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதனால இந்த இடத்துல இத்தனை ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கிற பப்பாசிக்கு நாம பாராட்டி சொல்லணும் ஏன்னா காய்கறியை வச்சு வித்துடலாம் மழையில டீ கூட சூடா போட்டு கொடுத்துடலாம் ஆனா புத்தகங்களை விற்கிறதுங்கிறது பெரும் கஷ்டம் இல்ல ஒரு சொட்டு தண்ணி விழுந்தால அந்த புத்தகத்தை திரும்ப யாரும் வாங்க மாட்டாங்க அதையும் மீறி இத்தனை ஆயிரம் பாரு <laughs> <laughs> உங்க அன்பு ரொம்ப பெரியது மொத வண்டியை பிடிச்சி வீட்டுக்கு போய் தூங்கலாம் நல்லா சூடா சாப்பிட்டு நினைக்காம என்னமோ வெளியூர்ல இருந்து வந்து பேசுறாங்க இருக்கட்டுமே இருக்கிறீங்க பாருங்க ஒவ்வொருவர் பாதங்களையும் தொட்டு வணங்கி கொள்கிறேன் இந்த மேடையில நல்ல பேச்சாளர்கள் வந்திருக்கிறாங்க குறுகிய நேரத்துல இதை நிறைவு செய்யலாம் தலைப்பு மகிழ்ச்சி தருவது நேற்றைய நினைவுகளா நாளைய கனவுகளா ஒருவர் தன் வாழ்க்கையில எதை நினைச்சு சந்தோஷப்படுறது அதுதான் நினைச்சு சந்தோஷப்படுறோம் துணையாக ஒரு கூரைக்கு கீழே இருக்கிறோம் அந்த எட்டி பார்த்தா தல ஏற்கனவே தலையில ஒண்ணும் இல்லை இதுல மழை வேற சேர்ந்ததுன்னா என்ன ஆகுது ஒரு பயம் இங்க இருந்து இதுக்கு வர்றதுக்குள்ள நினைச்சு போனோம் நான் நினைச்சு நம்ம எல்லாம் போய் இந்த சொல் மழை பெய்கிறவர்கள் எல்லாம் வந்த உடனே இந்த மழை நின்று நினைச்சேன் அப்பதான் 
உங்க உத்தியோகத்தை கரம்பலி மூலம் காட்டினீங்கன்னா நல்லது அதுதான் தேவை சவுண்டு விட்டீங்கன்னா வேற மாதிரி ஆயிடும் வாழ்க்கையில் எது மகிழ்ச்சி தருகிறது நேற்றைய நினைவுகளா நாளைய கனவுகளான்றது தலைப்பு ஏதோ ஒரு நேரம் நாம உட்கார்ந்து யோசித்து பார்க்கும் போது நாளைய தினத்தை குறித்த நம்பிக்கைகள் கனவுகள் நமக்கு மகிழ்ச்சி தருகின்றனவா அல்லது நேற்று நடந்தது இதுவரை நம் வாழ்க்கையில் நடந்து முடிந்தது நமக்கு மகிழ்ச்சி தருகின்றனவா இதுதாங்க தலைப்போட சுருக்கம் எந்த நேரத்திலேயே ஒரு மனுஷன் நினைவுகளை அசை போடுவான் பசுமாடு உட்கார்ந்து எங்கேயோ சின்னதெல்லாம் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து அசை போடும் உணவை அசை போடுவது கால்நடைகள் நினைவை அசை போடுவது மனிதனுடைய பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு குணம் பண்பு அது அவனை சுத்தி சுத்தி வரும் அவன் மனத்தில் இருக்கிற மூளையில் இருக்கிற பதிவுகள் அவனை சுற்றி சுற்றி வரும் வருகிற அந்த நினைவுகளை எல்லாம் அவன் அசை போட்டு போன வருஷம் இதே நாள் அது இந்த மொபைல் வந்த பிறகு இந்த கேலரியில எவ்வளவு படம் இருக்கோ அதையெல்லாம் அது டெய்லி காட்டுது ரிமைண்ட் பண்ணுது போன வருஷம் இந்நேரம் நீ எங்க போன யாரோட போட்டோ எடுத்த எந்த மேடையில இருந்த எந்த ஊர்ல சாப்பிட்ட இப்ப யாரோட இருக்கிறதுன்றத விட என்ன சாப்பிடுறோன்றத தான் எல்லாம் படம் எடுக்கிறாங்க போட்டோல போய் அந்த தத்து வந்த உடனே போட்டோ எடுக்கிறான் எடுத்து அதை மூணு பேருக்கு அனுப்புறான் அவன் பத்னியா கிடக்கான் அவன்லாம் வைத்திருக்கு போடுவான் இல்லையா அந்த மாதிரி பழைய நினைவுகளை நமக்கு மீட்டு தருகிறது நம்முடைய கேலரியில இருக்கிற கூகுள்ல இருக்கக்கூடிய போட்டோஸ் எல்லாம் கொண்டு காட்டுது நீங்க இங்க போன இங்க போன இங்க போன அது மாதிரி போட்டோஸ பாக்குற மாதிரி பழைய நினைவுகளை திரும்பி பார்ப்பது மகிழ்ச்சியா இல்லை நம் மனத்தில் இருக்கிற ஆசைகள் எண்ணங்கள் திட்டங்கள் செயல் செயல்படுத்துவதற்காக வைத்திருக்கக்கூடிய அத்தனை உத்திகள் அதை பற்றி யோசிப்பது மகிழ்ச்சியா இதுதாங்க தலைப்பு கொஞ்சம் இந்த ஊடகத்துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு வேண்டுகோள் நீங்க கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க கேமரா வச்சுட்டீங்கன்னா உட்கார்ந்தீங்கன்னா பின்னாடி இருக்கிறவங்க தெரிவாங்க இல்லாட்டி நீங்க மட்டும்தான் எங்க கண்ணு தெரிவீங்க அதனால கொஞ்சம் எல்லாரும் ஒத்துழைக்கணும் ரொம்ப பெரிய கூட்டங்களே பேசி பழகினா வந்து இந்த மேடையில் இருக்கிற பல பாரதி பாஸ்கர் எல்லாம் பேசுறதுனா பத்தாயிரம் பேர் வர்றாங்க மழை ராசி புத்தக கண்காட்சியை இனிமே பிப்ரவரியில வைக்கணும் போல மழை விட்ட பிறகு இந்த தலைப்புல நேற்றைய நினைவுகள் தான் மகிழ்ச்சி தருகின்றன என்று பேசுவதற்கு ஒரு இடம் பேச்சாளர் தம்பி அருண் அவர் அவர் எலக்ஷன்ல நிக்கிற மாதிரி கும்பிட்டு பார்த்தா ஒருத்தர் கைவிட்டு மாட்டேன் இந்த பக்கம் திரும்பினார் இந்த பக்கம் திரும்பினார் யாரும் கண்டிக்கல அவர் விருத்தாச்சலத்துல இருந்து வந்திருக்கிறார் இடம் வழக்கறிஞர் கோர்ட்லையும் பேசுவார் மேடையிலையும் பேசுவார் விருத்தகிரீஸ்வரரா விருத்தகிரீஸ்வரரை வணங்கிட்டு வந்திருக்கிறார் சொல்றாரு அந்த கோயில போய் இருந்து சமீபத்தில் தான் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கும்பாபிஷேகம் நடந்தது இந்த கும்பாபிஷேக நாளில் நாங்க போய் விருத்தகிரீஸ்வரரை வணங்கினோமே அந்த நினைவு அடுத்த கும்பாபிஷேகம் வரைக்கும் எனக்கு மகிழ்ச்சி தருன்ற அது தவிர என்னென்ன மகிழ்ச்சி அவர் மனசுக்குள்ள வச்சிருக்கிறாரு தெரியாது ஆனா அதுதான் நாளைய கனவு என்ன நாங்க இன்னைக்கு பேசணும்னு சொல்லி பத்து பிரண்ட்ஸுக்கு சொல்லி இருந்தேன் அவன் தான் மழையில ஒரே வரி சாரி நீயா பேசுன்னு போட்டாங்க நான் என்ன நினைச்சேன் எனக்கு கைவச்சா என் பிரண்ட்ஸ் பத்து பேர் வருவாங்கன்னு நம்பி வந்தங்கயா 
அவை எல்லாரும் சாரி நீயே பேசு அப்படின்னு போட்டானா என் கனவு என்ன ஆச்சு பனால் ஆயிடுச்சுன்ற அதே அணியில பேசுறதுக்கு திருமதி தெய்வானை அவர் கணினி பொறியாளர் சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆனா தமிழ்ல நல்லா பேசுவார் அவங்க பேசாத மேடைகள் கிடையாது ரொம்ப கம்பீரமா பேசுவாங்க தெற்கு நாட்டில இருந்து கிளம்பி இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க அறியப்பட்ட பேச்சாளராக இருக்கிறார் தெய்வானை மணிகண்டன் அவர்கள் அவங்க படிக்கிற காலத்துல இருந்தே பேசிட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் பின்னாடி இருக்கிறவங்க எல்லாம் தயவு செய்து இந்த பிள்ளைகளுக்கு கொஞ்சம் கைபேட்டி உற்சாகம் கொடுங்க ஏன்னா பின்னாடி இருக்கிறவங்கிட்டே வேண்டுகோளா வைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் ரொம்ப சிரமத்துல இங்க வந்திருக்கிறாங்க அவங்க பேசும்போது உங்களது கர ஒரு தான் பெரிய வெகுமதி என்பதை தயவு செய்து மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவங்களுக்கு மூன்றாவதாக அந்த அணியில பேசுறதுக்கு முறைகள் ரேவதி சுபலட்சுமி அவர்கள் எங்க ஊர் மதுரையிலிருந்து கிளம்பி கஷ்டப்பட்டு வந்து சேர்ந்திருக்கிறாங்க கேளம் பார்க்கறதுக்கு வந்து இறங்கி இது கிளம் பார்க்கமா ஆமையா எனக்கு கேளம் பார்க்க முடியும் தெரியும் கிளம் பார்க்கறதுல வந்து இறங்கி சென்னையை வந்துட்டு நம்பிட்டாங்க அப்புறம் அங்க இருக்கிறவங்க ஒரு ஆட்டோல ஏற்றி விட்டுருக்காங்க பாவ ஒரு வழியா வந்து சேர்ந்துட்டாங்க சாயந்தரத்துக்குள்ள வந்துட்டாங்க மதுரை செந்தமிழ் கல்லூரியில் துணை முதல்வராக இருக்கிறார் ஒரு துணை முதல்வர் நம்ம பட்டிமன்றத்தில் பேசுறாங்க எவ்வளவு பெரிய விஷயம் என்னங்க பேராசிரியர் ஆன உடனே பட்டிமன்றமா பேசிக்கிறாங்க ஆனா ஒரு துணை முதல்வர் எவ்வளவு பொறுப்பானது முதல்வர் வரலைன்னா இவ்வளவுதான் முதல்வர் பொறுப்பு முதல்வர் பொறுப்பான ஒரு பதவியில் இருக்கிறவங்க பேச வந்திருக்கிறாங்கன்றது ரொம்ப நல்ல விஷயம் இந்த அணியில மூன்று பேர் நேற்றைய நினைவுகளே பேசுறதுக்கு தயாராக இருக்கிறாங்க இது என்ன சாதாரணமான அணியா திரு சிவகுமார் சன் தொலைக்காட்சியில சன் லைஃப் சேனல்ல ஆன்மீக கதைகள் சொல்லியே உலக புகழ் பெற்றவர் காலையில ஆறு மணிக்கு பல பேரை எழுப்பி விட்டவரே இவர் தான் எந்திரிச்ச உடனே யார பாக்கணும்னு நினைப்பாங்க கல்யாணம் ஆன முதல்ல வீட்டுக்காரங்களும் பாப்பாங்க கல்யாணம் ஆகி கொஞ்ச நேரம் ஆன பிறகு அந்த தசிக்கே திரும்ப மாட்டான் ஆனா பலரும் காலை எழுந்த உடனே செல் தொலைக்காட்சியில பார்த்தது இவர் முதல் தான் பாட்டுக்கு திரும்ப தூங்கிடுவாங்க ஏன்னா நல்ல செய்தி பேசிட்டு அவர் மனசுல அடிச்சுட்டு படுத்து தூங்கினா நல்ல கனவு வரும் அதனால ஒரு அருமையான ஆன்மீக சிந்தனையாளர் கம்பனில் கரை கெட்ட பேச்சார் கம்பன் பேசணுமா சிவகுமார சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு சிறந்த பேச்சாளர் நாளைய கனவு தாங்க பழைய நினைவு கிழறுனா உப்பை கிளறுற மாதிரி கோடி தான் அது செய்யும் மனுஷன் ஏன் அது செய்யணும் சார் நேற்று நான் எப்படி பேசினேன்னு தெரியுமா ஒரு மேடையில் யார் கேட்பாரு இடம் பேச்சாளர் கொஞ்சம் புதுசா பேச வைப்போமே அவங்க நிறைய பேசுறாங்க எந்நேரமும் பார்த்த முகமே பார்த்தேன் டிவியில பேசுறோம் யூடியூப்ல ஏதாவது பார்த்தோம் கீழே கமல் போடுவாங்க இந்த மூஞ்சி அபிமானம் அப்படி சில பேர் இருப்பாங்க தானே நம்மள எல்லாருக்கும் பிடிக்கிறது அவசியம் இல்ல வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு நம்மள பிடிக்க மாட்டேங்குது யாரோ ஒருத்தர் பார்த்தவங்க அவன் என்ன எரிச்சல் இருந்தாலும் அவன் ஒரு அன்பு விதியில கூட போடலாம் தானே உலகத்துல எல்லாருக்கும் நல்லவனா வாழ்றது ரொம்ப கஷ்டம் தானே அதனால அவனையும் நாம அங்கீகரிச்சுட்டா சொல்லணும் அவன் கருத்துலயும் ஒரு உண்மை இருக்கு புது ஆள் வரணும்னு நம்ம விரும்புறான் விரும்பிட்டு போறானே 
நம்மையே அதை தடுக்கணும் ஜனநாயக நாட்டில் எல்லா கருத்துக்களையும் அங்கீகரிக்க வேண்டும் கருத்து எதிர்கருத்தாக இருந்தாலும் கேட்பதுதான் ஜனநாயகம் ஒரு கருத்து மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வது ஜனநாயகம் அல்ல மாற்று கருத்து சிந்தனைகள் வந்தாலும் அங்கீகரிக்கணும் பட்டிமன்றம் அதைத்தான் செய்கிறது பட்டிமன்றம் என்ன கொடுக்கிறது என்று கேட்கிறார்கள் நிறைய பேர் இன்னொரு எதிர்கருத்து சொல்பவனை சந்திக்கிற திராணியையும் சந்திக்கிற ஆற்றலையும் பட்டிமன்றங்கள் தமிழில் தந்திருக்கிறது யாரும் எதிர்த்து பேசக்கூடாது நான் மட்டும்தான் பேசுறேன்னு சொல்கிற அரசியல் அல்ல இது நான் பேசுறதுக்கு என் ஆளுக மட்டும் கைகட்டுவாங்க எதிர்கோர்த்தி அலோ பண்ண மாட்டாங்க யாராவது எதிர்கருத்து சொன்னா குடிச்சு தூக்கி வெளியே போட்டுவான் நான் பட்டிமன்றத்துல மட்டும்தான் கேட்டு அதற்கான பதிலை அந்தந்த இடத்தில் சுட சுட தருகிற ஆற்றல் மிக்க பேச்சாளர்கள் தமிழ் பட்டிமன்றங்களில் வியாபித்து இருக்கிறார்கள் அதனால அந்த மாதிரி எதிர்கருத்து சொல்ல தொழில் போறார் இடம் பேச்சாளர்கள் இவங்களும் வர்றாங்க அதுல அக்ஷயா பேசுகிறார் நிறைவாக திருமதி பாரதி பாஸ்கர் அவர்கள் தமிழுக்கு மிக சிறப்ப அவர் தன்னுடைய பங்களிப்பை செய்து வருகிறார் மேடையில எழுத்துல இன்னும் பல வகையாக எழுத்து அவங்க ஒரு நல்ல எழுத்தாளர் ஐயா கவிதா பதிப்பகம் சொத்தலிங்கம் அவர்களே அவருக்கு ஐந்து நூல்களை பதிப்பிச்சிருக்கிறார் அஞ்சு நூல்கள் பாரதி பாஸ்கர் புத்தகங்கள் மட்டுமல்ல தமிழறிஞர் சாலமன் பாப்பையா அவர்கள் திருக்குறள் நூல் அது தவிர அகனானூறு புறநானூறு நிறைய புத்தகங்கள் அத்தனையுமே பதிப்பிச்சிருக்கிறார் எங்களுக்கு ஒரு குடும்ப நண்பர் அவர் நாங்க என்ன எழுதினாலும் அதை பார்த்து அது தகுதியாக இருந்தால் பதிப்பிப்பார் தகுதி இல்லைன்னு போட்டுவார் சிறந்த பதிப்பகத்தை சார்ந்தவர் கவிதா சொத்தலிங்கம் அவர்கள் சேவி சொத்தலிங்கம் ஐயா அவர் தலைவராக இருக்கிற இந்த பப்பாசி அமைப்புல நாங்க வந்து பேசுறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அந்த பாரதி பாஸ்கர் கூடுதல் சந்தோஷம் போடுவாங்க ஏன்னா நிறைய அவங்க அரங்கம் முழுக்க இருந்த படம் தான் அவ்வளவு தூரம் அவங்க புத்தகங்கள் வெளியிட்டிருக்கிறாங்க நிகழ்ச்சியை தொடங்கி சீக்கிரமே முடிச்சிடலாம் இப்போதைக்கு இந்த பட்டிமன்றத்துல முதல் பேச்சாளராக மகிழ்ச்சி தருவது நேற்றைய நினைவுகளை என்று திரு அருண் அவர்கள் பேசுவார் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க